Lockheed Martin F-16 Block 70-72 Viper gawa ng Amerika ang pinaka-advanced na fourth generation fighter at may taglay na di matatawarang kakayahan sa larangan ng hukbong panghimpapawid sa buong daiti. Ito naman ang Saab Just 39 Gripen ng Sweden ang natatanging lightweight 4th generation combat aircraft na maituturing na world class kung performance at operational economics ang pag-uusapan ang tinaguriang isa sa kinikilalang fighter aircrafts sa buong mundo ang dalawang ito ay magkaribal sa pinagpipiliang idadagdag na fighter jets ng hukbong panghimpapawid ng Pilipinas sa ilalim ng Horizon 2 modernization program ng bansa alin sa dalawa ang mas matindi bago natin ipagpatuloy ang kakayahan ng bawat jets na ito huwag munang kaligtaan na mag subscribe like and share ng channel na ito Ang bagong upgrade na F-16 Viper ay may active electronically scanned array radar na kayang patnubayan ang beams at redirect ito sa iba't ibang lokasyon. Pinapakalat ang signal ng radar sa iba't ibang radio frequencies dahil dito ang Viper ay mananatiling nakakubli at magiging hamon para sa makalaban na madetect ito. Samantala, ang JAS 39A ay may Pulse Droppler PS05-A radar, isang world-class multi-function radar dinisinyo para sa fighter jets at may pinakmataas na situational awareness at yak na mababang posibilidad na ma-intercept ng kalaban. Gamit ito para sa air-to-air -air at air-to-ground functions kasama na ang long-range search, ground mapping at missile fire control. Mas lalong pinalakas ang Viper dahil sa lula nitong sniper isang advanced targeting pod na nakakapagbigay ng high air to surface at air to air targeting capability dito ang modernong threat system nito ay may drummers, threat warning receivers electronic countermeasures equipments kasama ang infrared wire dispensers upang dipensahan ang fighter jet sa mga panganib sa kitna ng mission samantala Ang advanced radar ng Gripen ay kayang mag-detect ng target ng sampung beses na mas maliit sa pangkaraniwan dahil dito kaya nitong ilhis ang mga missiles sa mga mahirap na sitwasyon dahil sa world class na 360 degree protection nito ay kayang magkubli ng Gripen sa mga radar ng kalaban. Kung armas naman ang pang-uusapan, ang Gripen ay compatible sa iba't ibang klase ng NATO missiles at bomba katulad ng Iris T M9 Sidewinder, a Darter MBDA Meteor M120 AMRAM, MBDA Mika EJM65 Maverick, KPD350, RBS 15F, GBU12 Bayway 12, Mark A2, GBU39 Small Diameter Bomb. Hindi rin pahuli ang Viper dahil katulad ng Gripen ay kaya ding armasan ng iba't ibang klase ng air-to-air -air missiles katulad ng M9 Sidewinder isang short-range air-to-air missiles Magic 2 at ASRAM short-range EAMs M7 isang medium-range semi-active radar homing air-to-air -air missile Skyflash at M120 medium-range AMs kaya din nitong suportahan ang EGM-119 284 EGM-65G anti-ship missiles at EGM-65 Maverick air-to-ground tactical missile pati na ang pay laser guided bombs at GBU-15 bombs. Ang Gripen ay may bilis na Mach 1.8 samantalang ang Viper ay aabot hanggang sa Mach 0.2. Ibig sabihin parehong mabilis pa sa tunog ng dalawang magkatunggali. Mas pinahaba ang buhay ng Viper na may structural life na aabot sa labing dalawang libong oras. 50% na mas mahaba sa dati nitong versyon. Ibig sabihin kaya nitong magservisyo ng apat na pung taon na hindi kailangan ng repairs. Samantala ang Gripen ay kayang tumagal ng limampung taon na may mababang maintenance requirements. Sa kasaysayan, isang Gripen ang nakapapagsak ng limang F-16 Block 50 sa isang close air combat sa Red Flag, Alaska. Ang F-16 ay tinagulang 
Oktobre ang pinakamaraming combat mission na umabot sa 200,000 sa kabilang dako unang naligaw ang Amerika at inalok ang Pilipinas na bumili ng isang dosenang F-16 Vipers kasama ang armament package sa halagang 2.43 billion dolyar. Talaga namang napakamahal kaya tinanggihan ito ng Defense Secretary Delphine Lorenzana. Gayun paman, hindi kasama sa halagang ito ang paghatid ng EGM 84L1 Harpoon Block 2 Anti-Ship Missiles. Kakailanganin nila ang hindi bababa sa isa pang 120 million dollar. Gayun paman, mahigpit na pinamantayan ng Sweden ang maaksyon ng Amerika. Kumuha ng ibang diskarte ang Stockholm nang makita ang kawalan ng kakayahan sa pananalapi ng Maynila na bumili ng fourth generation fighter. Inalok ng umarkila ng sasakyang panghimpapawid. Isang bagay na nakinabang na ang Hungary at Czech Republic. Ito lamang Marso. Sinuyo ng Sweden ang Department of National Defense at pinag-usapan ang updates tungkol sa pagsisikap ng bansang ordinasasyon ng depensa. Pangunahing prioridad nito ang pagtingin ang kakayahan ng bansang pantayan ang karagatan at kalangitang nasasakupan. Nagpatuloy ng paniligaw ang Sweden sa Europe, ang Pangulo ng Pilipinas na si Bongbong Marcos Jr. ay inanyayahan sa Brussels ng punong ministro ng Sweden. Gamit ang European Union Summit, nagsagawa ng closed door meeting si na Prestarson at Marcos. Sinasabi ng mga malapit sa dalawa na ang pangunahing paksa ay ang pagpapaupa ng mga Gripen fighters para sa mga pangangailangan ng Pilipinas. Nakahanda umano ang Sweden na mag-alok ng dressed aircraft sa Pilipinas or ganap ng armado. Dito may kalamangan din ang Gripen sa American F-16. Masasabing ang pinakamahusay na long-range mature air-to-air missiles pati na rin ang RBS-15 Mark III anti-ship missiles ay kasama sa package para sa Pilipinas na iintindihan na ng mga eksperto sa militar na gamit ang dalawang missiles na ito maaaring tumugon ang Philippine Air Force sa mga sinasabi ng China. Sa kasalukuyan, ang Pilipinas ay may labing dalawang FA-50PH, isang supersonic advanced jet trainers at light combat aircraft na gawa sa South Korea at best-selling combat aircraft at isa din sa best-selling light attack aircraft sa buong mundo. Nabili ito ng Pilipinas sa halagang 18.9 billion pesos. Hindi kayang kontrahe ng FA-50PH ang Chinese J-10, J-16 o J-17, lalo na ngayong nahihirapan ang Philippine Air Force na paliparin ang mga South Korean birds. Lumilitaw na nagkamali sa pagplano ang Seoul sa pamamagitan ng hindi pag-deliver na mga ekstrang bahagi para sa Philippine FE-50PH sa tamang oras. Inamin ng Philippine Air Force na nagkaabariya ang siyam na fighter jets ng Pilipinas at tatlo lamang dito ang nanatiling operational. Ang labing dalawang FA-50PH sana ito ang pangunahing defense combat ng Pilipinas.